ഹലോ വെൽക്കം ടു അമേജ് ഫാം സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇടാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ടു ഈ മൂന്ന് പേജസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മലയാളം മീഡിയത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് അധികം ടഫ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ വരുത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആഡിങ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ഓൾ ജിബ്ര ഓൾ ജിബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സിലെ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ബീജഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടാനായിട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം എങ്ങനെയാണ് അത് കൂട്ടുക മലയാളം മീഡിയത്തിനും ഈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ അഥവാ തത്വം തന്നെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടി അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒപ്പം മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കൂട്ടാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ അവിടെ ഇട്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഉത്തരം കാണാൻ പറ്റും ആ മുകളിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കിയേ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടാം ടു പ്ലസ് ത്രീ അത് കൂട്ടിയിട്ട് ആൻസർ നോക്കുക അപ്പം ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നാല് കൂട്ടാം മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ അവിടെ നിർത്തുക ടു ഇനി ബാക്കി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടുക ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ കൂട്ടാം അപ്പം എത്ര കിട്ടുക സെവൻ കിട്ടും ഇത് രണ്ട് കൂട്ടിയാലും എങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ടാലും ഒരേ നമ്പേഴ്സ് അല്ല വരിക അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഫോമാണ് നമ്മളിവിടെയുള്ള ആ പ്രോബ്ലംസിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്ന് നാല് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക കൂട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം കൂട്ടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് അമ്പത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിയാൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി നോക്കിയ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും എവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരിക നൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് എഴുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വേണം അവരെ രണ്ടാളും ബ്രാക്കറ്റിലാക്കുക ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയി ചെയ്യാനല്ല അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും വരില്ല നമ്മളോട് മനക്കണക്കായിട്ട് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ മനക്കണക്കായ എങ്ങനെ കിട്ടാന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് അവിടെ വയ്ക്കുക ഇനി ആ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്താ നോക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പത്ത് അങ്ങനെ വല്ലതും കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കിയേ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഏതെങ്കിലും കിട്ടുകയെന്ന് നോക്കുക നൂറ് കിട്ടും അവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു വെൽവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടലായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മാറ്റണോണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടണത് എൺപത്തെട്ടും പന്ത്രണ്ടും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടും ആ നൂറിൻ്റെ
പിന്നെ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പ്ലസ് അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കുന്നത് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരോ പത്തോ ഏതേലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കിട്ടും അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടും അപ്പൊ ആ നൂറിൻ്റെ ഒപ്പം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് വരും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇതില് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ നോക്കാം അത് കുറെ പേർക്ക് ഇതുപോലെ അറിയണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റാന്ന് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ആദ്യം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ത്രീ കൂട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും ആ സെവൻ ബൈ ഫോർ താഴെ ഏതാണോ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം താഴെയുള്ള നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ നാല് സെവൻ ബൈ ഫോർ കിട്ടും ഇനി കൂട്ടാലോ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒന്ന് ബൈ നാലും ഏഴ് ബൈ നാലും ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും താഴെ രണ്ടാളുടെയും നാലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം മുകളിലത്തെ നമ്പർ മാത്രം നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എട്ട് ബൈ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് കിട്ടും എട്ട് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ രണ്ടല്ലേ നാലിൽ എത്ര വട്ടം എട്ട് പോവുക രണ്ട് വട്ടം പോവും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൺ ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയണം നെക്സ്റ്റ് നമ്പറാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതിൽ നോക്കി നോക്കിയ ടെൻ കിട്ടില്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്തൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാട്ടോ പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് നൂറാണ് ഇല്ലേ ആ നൂറിലെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് നൂറിലെ ഒരു പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇടുക അപ്പൊ പത്ത് കിട്ടിയില്ലേ ഈസി അല്ലേ അപ്പൊ പത്തിന്റെ ഒപ്പം എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് കൂട്ടി എത്ര കിട്ടുക പതിനെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സും സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോറും കൂട്ടണത് ഞാൻ അവിടെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്ര ടെൻ ആണ് സീറോ എഴുതി വൺ മുകളിലേക്ക് കൂട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് നയൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ടെൻ അപ്പോൾ അവിടെ ടെൻ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ആ ഹൺഡ്രഡിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരെ തന്നെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തോ ഒരു നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോയിന്റ് ഒരു സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂട്ടണതാണ് കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കുറയ്ക്കണത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഒരു കണക്കിൽ വരുന്നതും കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്തത് ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ കൂടി കാണും ഒരു തത്വം കൂടി കാണും അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഒരു കണക്കിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും വരിക ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഉണ്ണി ഹാഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ഗീവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി ടു അപ്പു സം ടൈം ലൈറ്റർ അബു ബോറോഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫ്രം ഹിം നൗ ഹൗ മച്ച് മണി ഡസ് ഉണ്ണി ഹാവ് അപ്പം ഈ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അപ്പുവിന് കൊടുത്തു അല്പം കഴിഞ്ഞ് അമ്പത് രൂപ അബു കടം വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുവിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പുവിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് എത്ര പോയി നൂറ്റി അമ്പത് പോയി ഇപ്പം എത്ര ആൻസർ കിട്ടി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടി ഇനി പിന്നീട് അബു മേടിച്ചപ്പോൾ എത്രയായി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കയ്യിൽ ഉണ്ടായെന്ന് അബു മേടിച്ചത് അമ്പത് രൂപ അപ്പം എത്രയായി മുന്നൂറായി നമ്മളിങ്ങനെ ഒ
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ സംഖ്യകളും കൂട്ടുന്നതും എല്ലാ സംഖ്യകളും കുറയ്ക്കുന്നതും കണ്ടു ആഡിങ്ങും കണ്ടു സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കണ്ടു ഇനി ആഡിങ്ങും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നാലോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് പ്ലസ് വന്നു മൈനസ് വന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് ആ ബ്രാക്കറ്റ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൈ എപ്പോഴും സെഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എപ്പോഴും മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നിൽ മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് ബ്രാക്കറ്റും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളെ തത്വമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വൈ പ്ലസ് സെഡ് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണം അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇനി ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഗം കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ് കുറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മുപ്പത്തിയേഴ് മൈനസ് ഒന്നര മൈനസ് അര ഇവിടെയും രണ്ട് മൈനസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സെയിം തത്വം സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് മൈനസ് ഒന്നര പ്ലസ് അര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതി ഒന്നര പ്ലസ് അര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അത് രണ്ടാണ് സോ മുപ്പത്തിയേഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് തേർട്ടി സെവൻ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇതും സെയിം തത്വം സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ അവിടെ ഇട്ട് ബാക്കി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുക അത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്താക്കുക ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി കൂട്ടാറിയാലോ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് കണക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നിന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാക്കി ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് മൈനസും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സെഡ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് തത്വമാണ് അത് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിരുന്നു ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലെ അത് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എക്സിനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് വൈ മൈനസ് സെഡിനെ ബ്രാക്കറ്റിലാക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ഓർഡർ മാറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതേ സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തത്വം സോ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ അത് ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി എഴുപത്തി ഒമ്പത് നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അമ്പത് ഇനി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം അമ്പത് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റിലിടുക അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നാലരയിൽ നിന്ന് മൂന്നര കുറച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നാണ് കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നാലര മൂന്നര അങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കണം സാധാരണ മൈനസ് ചെയ്യണ പോലെ മൈനസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എത്ര നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ പോയിന്റ് എന്ന് നോക്കുക ആ അത്രയും നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരത്തിലും പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയും ചെയ്യണ്ട നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ടു വൺ